ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் போலம் சொல்லி லாஸ்ட் ஹண்ட்ரட் டேஸ் ப்ரிப்ரேஷனை நாமளாம் சேர்ந்து பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம இருக்குது டே டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆக்சுவலி அதுக்குள்ளேயா டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸ் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் தான் எங்களுக்கு ஸோ ஒட் எவர் இட் இஸ் உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படிங்கிறத மறக்காமல் சொல்லுங்கள் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம நேத்தியோட கண்டினியூஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகும் ஸோ என்சிஆர்டிஸ் நேத்திக்கு கண்டு புது புக் எடுத்துக்கு போகல அந்த டூ புக்ஸையும் நம்ம இன்றைக்கி முடிக்கணும் குவாய்ட் டஃப்பான ஒரு ஜாப் தான் பட் வேறு வழி கிடையாது வி ஹாவ் டு புஷ் ஸ்ட்ராங்காக ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வகைக்கும் அந்த என்சிஆர்டிஸாக முடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம் அண்ட் அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷனும் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ ரெண்டு சப்ஜெக்டில் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி படிக்கலாம் அண்ட் அதில் வந்து ஏதாச்சும் நோட் வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் நம்ம எந்த டுவெண்ட்டியை படித்தோம் அப்படிங்கிறதே தெரியாது சம்டைம்ஸ் படித்ததே படிச்சுட்டே இருப்போம்ல ஸோ ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆன் இட் அண்ட் பாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் வீல் அகோ ஹேண்டம்லி ஆஃப்டர் தி ஸோ வந்துட்டு ஒரு பர்ஃபெக்டாக இல்லாட்டி பகல எது எது வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஏரியாஸோ கொஷனபிள் ஏரியாஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஸோ அந்த வகையில் வில் கோ டு கான்ஸ்டியூஷனல் அண்ட் நான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிஸ் ஆக்சுவலி வந்துட்டு எக்கச்சக்கமான சாப்டர்ஸு இந்த ரெண்டு டாபிக் எல்லாம் முடிஞ்சுக்கும் ஸோ நமக்கு வந்துட்டு எக்கச்சக்கமான சாப்டர்ஸ் நம்ம முடித்தோம் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடென்ஸும் வகும் அதே நேரத்தில் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸும் முடித்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே பார்க்குங்க எலெக்ஷன் கமிஷனை பற்றி யூபிஎஸ்சியை பற்றி அண்ட் அதோடைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் அதே மாதிரி நான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிஸில் என்னெல்லாம் வருது எப்போ எதை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ அது வந்துட்டு என்ன மாதிரியான டெசிஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க என்னென்ன அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்துச்சு ஸோ அதோடைய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கல தட் இஸ் சேர்மன் வைஸ் சேர்மன் அந்த மாதிரியான ஒரு பாடி இருக்கும்ல அந்த பாடியோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இதுலேருந்து எப்படினாலும் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஏரியா அது ஒரு பிராட் ஏரியா மாதிரி தெரியும் ஆக்சுவலி அப்படி ஒன்றுமே கிடையாது என்ன ஏன் எதுக்கு வந்தானுங்க அவங்களுக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் கான்ஸ்டியூஷனுக்கும் சரி நான் கான்ஸ்டியூஷனுக்கும் சரி ஸோ அந்த பாடிஸை மட்டும் தெளிவாக நம்ம படிக்கணும் ஐக்காச்சக்கமாக சாப்டர்ஸ் முடியும் ஸோ வந்துட்டு கடை 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 நம்ம பல சாப்டர்ஸ் முடித்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் சொல்லப்போனால் இதை கரெக்டாக முடிச்சிட்டோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம்ல பார்ட் ஃபோரே வைக்கும் அதையும் இதையும் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே பாதி புக்கும் முடிஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஆனால் அவ்வளோ வந்துட்டு ரொம்ப டஃப்பான சாப்டர்ஸே கிடையாது இது எல்லாமே ஸோ அதனால் அதை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம இந்த வாட்டி முடிக்கலாம் இந்த நாளைக்கு அடுத்தது வந்துட்டு கரண்ட் அஃபர்ஸஸ் செப்டம்பர்ல அது நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இது எடுத்துக்கலாம் லைக் த்ரீ பர்சஸ் ஸ்பிளிட் பண்ணால் செகண்ட் பார்த்து இல்லை டேட் வைஸாக போனோம் அப்படின்னா செப்டம்பர் லெவன் டு டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த நாட்களில் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத படிக்கலாம் அண்ட் மேப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆந்திர பிரதேஷ் கர்நாடகா இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டையும் கொஞ்சம் தெளிவாக படிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டுமே நம்மளோட நெய்பரிங் ஸ்டேட்ஸாக இருக்கல அண்ட் ஏபினா ஆந்திர பிரதேஷ் அருணாச்சல் பிரதேஷ் கிடையாது நம்ம சவுத் டு நார்த் போகிறதுனால ஆந்திர பிரதேஷ் தான் அது ஸோ ஆந்திர பிரதேஷ் ரீசெண்டாக பைஃபோகேட் பண்ணியிருக்காங்க அது எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸும் உங்களுக்கு தெரியும்ல அது அப்படியே படிச்சுக்கோங்க அண்ட் ஆப்வியஸ்லி கர்நாடகாவை பற்றியும் படிச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே என்னென்ன நேஷ்னல் பார்க்ஸ் இருக்குது வைல்ட் லைஃப் சாங்ச்சுவரிஸ் இருக்குது அதுக்காக எடுத்துகிட்டு எல்லாத்தையும்லாம் படிக்க தேவையில்லை மேப் எடுத்துக்கோங்க ஸ்டாண்டர்டாக அட்லஸ் இருக்கல அந்த அட்லஸ்டில் கர்நாடகா ஆந்திரான நமக்கு தனியாக ஸ்பிளிட் அப் ஸ்டேட் மேப் இருக்கும்ல அந்த ஸ்பிளிட் அப் ஸ்டேட் மேப்பில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் படித்தா போதும் எல்லா இதையும் உட்காந்து மனப்படம் பண்ண வேணாம் பண்ணவும் முடியாது இம்பார்ட்டண்ட்டான வைல்ட் லைஃப் சாங்ச்சுவரிஸும் இம்பார்ட்டண்ட்டான நேஷ்னல் பார்க்ஸும் அதே நேரத்தில் அங்கே என்ன விவகம் இருக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக அதை பார்டர் பண்ணுறது என்னெல்லாம் இடங்கள் இருக்குது ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் அது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அதை மட்டும் நம்ம லைட்டாக பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது வந்துட்டு ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சரில் நம்ம காயின்ஸை பற்றி படிக்கலாம் ஸோ காயின்ஸில் வந்துட்டு ஏன்ஷியன் காயின்ஸில் இருந்து இப்போது கரண்ட் காயின்ஸ் வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் டு இந்தியன் ஆர்ட்னு இருக்குது தெரியுமா அதுவும் அதே நேரத்தில் வந்து இந்த மெடிவல் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக்கு இருக்கும் ஓல்டு என்சிஆர்டி
ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறத விட ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர்ல இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாகவே கேள்விகள் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதனால அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கலாம் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் பொறுத்த வரைக்கும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் விமன் அண்ட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் பார்த்துக்கலாம் ஏன் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கும் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான மினிஸ்ட்ரிஸ் கேபினெட் மினிஸ்ட்ரிஸ் அண்ட் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு ரொம்ப ஹை லெவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்படுற மினிஸ்ட்ரிஸ் ஸோ ஜென்ரலி டெவலப்மெண்ட்டை தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் அதுவும் விமன் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கும் போது இந்தியா ஃபுல்லாகவே இஷ்யூஸ் இருக்குது ஸோ இதில் எந்த இஷ்யூ வச்சுனாலும் நமக்கு கேள்விகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு லேர்ன் எவ்ரி திங் ஸோ அண்ட் எஸ் லாஸ்ட் இயர் வந்துட்டு ஆசிஃபா கேஸ் எல்லாமே வெளில வந்துச்சுல அதுவுமே என்ன டைமில் வந்துச்சுன்னா மே அந்த ரேஞ்சில் தான் அந்த செம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் ஆச்சு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்துக்கு வாங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது ஸோ அதனால் ஓகே வகுது வாக்கலாம் அதெல்லாம் வேறு விஷயம் பட் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் மினிஸ்ட்ரி ஸோ இதில் இவங்க என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்துருப்பாங்க ஷீ பாக்ஸ்னு ஒன்று கொண்டு வந்துருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்துட்டு எல்லா கம்பெனிஸுக்கும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்பாங்க அதை கம்பல்சரி அடாப்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொண்டு வந்துருப்பாங்க ஸோ என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பாருங்க ரொம்பலாம் கஷ்டம்லாம் பட வேணாம் மினிஸ்ட்ரி வெப்சைட்டுக்கு போனாலே வந்தும் அண்ட் அதை தவிர இந்த டார்கெட் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் சில பிடிஎஃப்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்கல ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட்டு கிடைக்கும் அந்த லிஸ்ட்டை வச்சு நம்ம படித்தா கூட கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்ம இப்போதைக்கு பார்க்க வேண்டியது ஜஸ்ட் வாட் இஸ் வாட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தாலே நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் ஸோ ஸ்ட்ரைஃப் ஆஃப் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன் ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் ஜஸ்ட் கீப் ஆன் ப்ரொசீடிங் எங்கேயுமே லேக் ஆகாமல் ட்ராப் ஆகாமல் கான்ஃபிடென்ஸை மட்டும் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணாலே போதும் கண்டிப்பாக எல்லாமே நல்லதாக நடக்கும் ஸோ அது வெரி பெஸ்ட் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் டூ சேம் இந்த காமெண்ட்ஸ் பிலோ அண்ட் ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ் டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது ப்ளீஸ் டு ஜாயின் 